亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One。近日，台湾登山界传来令人悲痛的消息：三十六岁的登山好手张元植在一次攀登过程中不幸身亡。据报道，张元植是一位经验丰富的登山家，曾多次成功挑战各种高难度山峰。然而，在他最近的一次攀登中，意外却发生了。据悉，张元植的意外发生在一次常规的登山活动中，当时他正与队友一起攀登一座险峻的山峰。尽管天气条件相对良好，张元植依然在半途中不幸失联。经过搜救队伍的紧急寻找，最终在悬崖边发现了他的遗体。消息一出，立即引发了广泛关注和讨论。那么，为什么张元植的名字会冲上热搜呢？首先，他的意外死亡让人们深感震惊和惋惜。作为一名备受尊敬的登山好手，他的去世不仅是登山界的重大损失，也让许多热爱登山运动的人开始反思安全问题。其次，张元植的经历和成就一直备受瞩目，他的每一次登山挑战都吸引了众多关注者和媒体报道。这次不幸的事件自然也成为了人们热议的话题。从这次事件中，我们是否可以得出一些教训呢？例如，尽管登山装备和经验丰富，但意外依然难以预料。那么，我们在进行类似的户外活动时，应该如何更好的预防和应对突发情况？是不是需要更严格的安全措施和预警机制？这些问题都值得我们深思。最后，我们不禁要问：未来的登山运动将会如何发展？张元植的悲剧会对登山界产生怎样的影响？通过这次事件，是否会引发更多人对登山安全的重视和改进？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Two， 近日，台湾的景气灯号再次成为热搜词，引发了广泛关注。据报道，台湾的景气灯号显示出经济状况的最新变化。引起了各界人士的高度关注和讨论。景气灯号作为反映经济健康状况的重要指标，一直以来都备受关注。根据台湾中央社的报道，最新的景气灯号数据显示，台湾经济面临着一些新的挑战和机遇。景气灯号的变化反映了多个经济因素的综合影响。根据《经济日报》的分析，台湾的制造业和出口业表现出现了波动。这直接影响了景气灯号的数值。此外，中央社也指出，消费者信心指数和投资环境的变化同样对景气灯号产生了重要影响。这些数据的变化显示出台湾经济在全球市场中的波动情况。那么，为什么景气灯号会冲上热搜呢？首先，景气灯号作为经济的晴雨表，其变化直接影响到人们的生活和投资决策。每当景气灯号发生变化，人们都会密切关注，以便及时调整自己的经济活动和投资策略。其次，媒体对于景气灯号的广泛报道和解读，使得这一话题迅速传播，引发了大量讨论和关注。从这次景气灯号的变化中，我们可以看到台湾经济当前面临的一些挑战，例如全球市场的不确定性、国内消费市场的变化等。那么，我们是否应该根据景气灯号的变化来调整我们的经济行为和投资决策？例如，是否需要在景气灯号显示经济下行时，采取更加谨慎的投资策略，或者在景气灯号显示经济上行时，抓住机会进行投资？最后，我们不禁要问：未来的景气灯号会如何变化？台湾的经济能否在全球市场的波动中保持稳定？通过这次景气灯号的变化，我们又能学到哪些重要的经济教训和启示？
，请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Three。近日，台湾食药署署长吴秀梅卸任的消息引发了广泛关注。据报道，吴秀梅将于七月一日正式卸任，由新药开发学者接任这一重要职务。这一人事变动迅速成为热搜词，引起了各界的讨论。根据联合新闻网的报道，吴秀梅在任职期间致力于提升台湾食品药品的安全监管水平。她的离任让许多人感到意外和不舍。中时新闻网指出，接替吴秀梅的新任署长是一位在新药研发方面有着丰富经验的学者，这也引发了人们对未来台湾新药开发和药品监管方向的期待。吴秀梅的卸任之所以会成为热搜词，主要有几个原因。首先，他在食药署的工作表现一直备受肯定，他的离任自然引起了广泛关注。其次，新任署长的背景和专业领域引发了人们对未来食药署政策方向的猜测和讨论。最后，食品药品安全一直是社会关注的焦点。这一高层人事变动自然会引发公众的广泛讨论和关心。那么，吴秀梅的离任和新任署长的上任会对台湾的食药监管体系带来怎样的变化？首先，新任署长的专业背景可能会带来新药研发方面的政策倾斜，这对于台湾医药产业的发展可能是一个重要的机遇。其次，食药署在监管方面是否会有新的措施和政策调整，也是大家关注的重点。从吴秀梅的离任中，我们可以看到。高层人事变动对于一个组织的发展和政策方向有着深远的影响。那么，未来的食药署是否会在新任署长的带领下，实现更高水平的食品药品安全监管？吴秀梅的离任是否会引发其他领域的连锁反应？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search For， 近日。著名声优松野太纪突然去世的消息震惊了整个动画界和广大粉丝。据报道，松野太纪因脑出血而离世，享年四十九岁。他最为人熟知的角色是金田一少年事件簿中的金田一一。他的离世无疑是动画界的一大损失。根据游戏基地的报道，松野太纪的离世不仅引发了业内人士的深切缅怀，也让无数粉丝感到悲痛。他在金田一少年事件簿中独特而充满魅力的声音，陪伴了许多人度过了无数个夜晚。而香港零一的报道则指出，许多同事和朋友在得知这一消息后，纷纷表达了哀悼之情。天树真丸等人也发表了声明，表示深切的怀念。那么，为什么松野太纪的离世会成为热搜词呢？首先，他在动画界的地位和影响力是不可忽视的。他为多个知名角色配音，其作品遍布多个经典动画系列。其次，松野太纪的离世突如其来，给人们带来了巨大的冲击和遗憾。这种情感的共鸣使得他的名字迅速登上热搜。最后，他的职业生涯和个人魅力，让无数人记住了他独特的声音和表演。这种情感的积累在他离世后得到了集中释放。从松野太纪的离世中。我们可以看到，声优这一职业背后的巨大压力和挑战。他们不仅需要具备出色的配音技能，还要承受长时间工作的身体和心理压力。那么，我们是否应该更多的关注和理解声优们的工作和生活？如何在缅怀松野太纪的同时，更好的支持和关心仍在为我们带来欢乐的其他声优们？最后，我们不禁要问：在松野太纪离世之后，谁将接替他的角色？他所塑造的经典形象是否会因此改变？未来的声优行业又将如何发展？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Five。近日，金马奖女星万茜爆出婚变的消息，引起了广泛关注。据报道，万茜的婚姻似乎出现了问题，有传言称她的老公与一位神秘女子有不寻常的关系。这一消息迅速登上了热搜榜，成为大家热议的话题。根据 Yahoo 新闻的报道，万茜的婚变消息最早由媒体曝光。照片中，万茜老公与一位神秘女子在一起，举止亲密，引发了婚变的猜测。
。而 ET Today 的报道则进一步指出，这位神秘女子的身份尚未明确，但她与万茜老公之间的关系似乎并不简单。联合新闻网的文章则回顾了万茜以往的婚姻生活，指出她一向低调，对于家庭生活很少公开谈论。那么，为什么万茜的婚变会成为热搜词呢？首先，万茜作为金马奖得主，一直以来都备受关注。她的每一次公开露面和个人动态都会引起粉丝和媒体的热烈讨论。其次，这次婚变传闻涉及到婚姻和家庭，触动了公众的敏感神经，大家都想知道真相。最后，娱乐圈的婚姻问题一直是热门话题。这次事件再次引发了关于明星婚姻生活的广泛讨论。从这次万茜的婚变事件中，我们可以看到，明星的私生活总是难以完全避开公众的目光。无论事件的真相如何，万茜都需要面对公众和媒体的关注和质疑。那么，作为公众人物，万茜该如何处理这次婚变风波呢？她又会如何回应这些传闻？最后，我们不禁要问。娱乐圈中的婚姻是否真的比普通人更加脆弱？万茜的婚变会对她的事业产生什么样的影响？通过这次事件，公众对明星的婚姻是否会有新的看法和理解？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。